ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಜೆಡ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಟೆನ್ಸರ್ನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಟೆನ್ಸೋರಿಯಲ್ ನೋಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ನಾನು ಟಿ ಕ್ಯೂ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಟಿ ಕೆ ಕಾಮ ಕ್ಯೂ ಬರೆದರೆ ಸರಿನಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಎಲ್ ಎಂ ಥೀಟಾ ಫೈ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಟೆನ್ಸೋರಿಯಲ್ ನೋಟೇಶನ್ ಅಥವಾ ಈ ಟೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದೆಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಬರೆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಕ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಥೀಟಾ ಪೈ ಮತ್ತು ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೆನ್ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ಕ್ಯೂ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರಾಂಗ್ ಟು ಟೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಂದು ಬರೆದಾಗ ಅದರ ರಾಂಗ್ ಟು ಟೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರಾಂಗ್ ಟು ಟೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡರ ಟೆನ್ಸೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರು ರಾಂಕ್ ಎರಡು ಟೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅದು ಕೆಲವು ಒನ್ ಕಾಮ ಕ್ಯೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿ ಒನ್ ಕಾಮ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ನೀವು ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಹಾಗೆ ನಾನು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಮತ್ತು ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಕ್ಯೂ ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂತೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಒಂದು ಕೆಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಟೆನ್ಸೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಲು ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಅನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗದ ಟೆನ್ಸರ್ಗಳ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗದ ಟೆನ್ಸರ್ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗದ ಟೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ರೂಪದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ರೂಪವನ್ನು ನೀವು ಇರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀವು ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಒಮೆಗಾವು ಎರಡು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೆನ್ಸರ್ ಸ್ಕೇಲರ್ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವು ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ ಅವು ಸ್ಕೇಲರ್ ಎಂದು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡುವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ನಾನು ಏ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸರಿ ನಾನು ಏ ಒನ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ವೈ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ವೈ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಎ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ವೈ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನು
ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ರೇಡಿಯಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಎ ಒನ್ ಜೀರೋ ಜೆಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿಯೇ ಅನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ವೈ ಪಿ ಜೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಎ ವೈ ಎಜೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವೈ ಅನ್ನು ಎ ವೈ ಅಥವಾ ಪಿ ವೈ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಜೆಡ್ ಅನ್ನು ಎಜೆಡ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಜೆಡ್ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಟಿ ಅನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಆರ್ಡರ್ ಟೆನ್ಸರ್ ರಾಂಕ್ ಎರಡು ಟೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎರಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎ ಒನ್ ಒನ್ ಬಿ ಒನ್ ಒನ್ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನೀವು ಕ್ಯೂ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಥವಾ ಒನ್ 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 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಟೂಗೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಒನ್ ಹೊಂದಬಹುದು ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಆಟ ಆಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ರೇಡಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಎ ರೇಡಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಬಿ ಕೂಡ ರೇಡಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಇಟು ಕಾಮಟು ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯದ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ವೈ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಟು ಕೋಮ ಟು ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಐ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಐ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ ಹಾಫ್ ಟಿ ಟು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲೈನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಜೆಡ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಡಿ ಐ ವೈ ಡಿ ಐ ವೈ ಸರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಕೆಲವು ಊಹೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾನು ಎರಡನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಜೆಡ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಸರಿ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಈ ಮೂರನೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಯ ಲೈನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವೆ ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಟಿ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದ
ಬಿ ಒನ್ ಜೀರೋ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಎ ಮತ್ತು ಬಿಯ ಸಂಭವನೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಟೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಯೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಒನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎವೈ ಬಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಜೆಡ್ ಬಿಜೆಡ್ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಈ ಪದವನ್ನು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೊಟೇಷನ್ ಯಾವುದು ಎಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಈ ನನ್ನ ಬಳಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಅಥವಾ ಜೀರೋ ಒಂದೋ ಅದು ಒನ್ ಜೀರೋ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಸಮೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಒನ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಬಿ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೊಟೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇರೆಡಿಸಿಬಲ್ ಟೆನ್ಸರ್ನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಟೆನ್ಸರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳು ಎಂದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಬಳಸುವ ಸುಳಿವನ್ನು ನಾನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ನೀವು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಒಮೆಗಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈ ಪದವು ಒಮೆಗಾ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಜೀರೋಗೆ ಸಮ ಮತ್ತು ಜೆ ಜೆಡ್ ಒಮೆಗಾ ಜೀರೋ ಸಮ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರೆ ನೀವು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಪರೇಟರ್ನ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಈ ರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಟೆನ್ಸರ್ ಇರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಟೆನ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಜೆಡ್ನ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಜೆಕೆ ಕಾಮ ಕ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯೂ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಕೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಸರಿ ಆದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುಳಿವಿನ ರೂಪರೇಖೆಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಸರಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದನೇ 
ಸರಿ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಜೆಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಜ್ಞರು ನಿಮಗೆ ಜೆಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಇತರ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿಜೆಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿಜೆಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಪಿಜೆಡ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಘ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಥಿಯರಂ ಬಳಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ನೀವು ವಿಘ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಥಿಯರಂ ಬಳಸಿದಾಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬರೆಯಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿಜೆಡ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಪಿಜೆಡ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ರೂಟ್ನಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವಿರಿ ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದು ನಾನು ಬಿ ಅನ್ನು ಹಾಫ್ ಹಾಫ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಹಾಫ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಸರಿ ನಾನು ಅಲ್ಪವಿರಾಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ನೋನ್ ಜೀರೋ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಹಾಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಟೆನ್ಸರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು ನಾನು ಇದನ್ನು ಇರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಟೆನ್ಸರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ನಾನು ಏನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುತ್ತದೆ ನಾನು ವಿಘ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಥಿಯರಂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ನೆನಪಿಡಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮೊದಲು ಇರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಟೆನ್ಸರ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾನು ವಿಘ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಥಿಯರಂ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹಾಫ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ಒನ್ ಒನ್ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಘ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಥಿಯರಂ ಬರೆಯಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಘ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಥಿಯರಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಥಿಯರಂ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ರೂಪವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಥಿಯರಂ ಎಂದರೆ ನೀವು ಇ ಅರ್ಧವನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾನು ಎಂ ಮತ್ತು ಎಂ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎಂ ಟು ಎಂ ಟು ಜೆ ಟು ಎಂ ಟು ಟಿ ಕೆ ಕಾಮ ಕ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಜೆ ಒನ್ ಎಂ ಒನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಗ ಜೆ ಒನ್ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೆ ಒನ್ ಎಂ ಒನ್ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಜೆ ಟು ಕ್ಯೂ ಎಂ ಟು ಇದು ಎಕೆ ಇದು ಜೆ ಟು ಇದು ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇದು ಎಂ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜೆ ಟು ಎಂ ಟು ಜೆ ಒನ್ ಎಂ ಒನ್ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇದು ನನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಇರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಟೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಜಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು
ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಿಖರವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎ ಮೂಲಕ ಬಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಹಾಫ್ ಹಾಫ್ ಒನ್ ಹಾಫ್ ಜೀರೋ ಹಾಫ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಸರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ ಕೆ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯೂ ಜೀರೋ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಮತ್ತು ಅರ್ಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಹಾಫ್ ಹಾಫ್ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಹಾಫ್ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಎ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಿ ನೀವು ಸಿಜಿ ಟೇಬಲ್ ಬಳಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸಿಜಿ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಒನ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾರವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅದು 